solve the DE. D square y by dt square plus 6 into dy by dt plus 8y equal to 2. y at 0 is equal to y dash at 0 is equal to 0 using Laplace transforms. Solve d square y by dt square plus 6 into dy by dt plus 8y is equal to 2. y at 0 is equal to y dash at 0 is equal to 0. We know that uh, L of y dash is equal to S into L of y minus y naught. L of y double dash is equal to S square into L of y minus S into y at 0 minus y dash at 0. So Laplace transforms of derivatives formulas. So this equation ni d square y by dt square plus 6 dy by dt plus 8y is equal to 2 and either name dy by dt and y dash can the d square y by dt square to y double dash can the notation dwara raskodon dwara. Man each equation ni y double dash plus 6 into y dash plus 8y is equal to 2 and y. Now y double dash into formula into s square l of y minus s into y at 0 minus y dash at 0 plus 6 into l of y dash key formula into s into l of y minus y naught plus 8 into l of y is equal to 2. So basically we have to change the line sentence last call on the graph. We have to apply the Laplace transforms on both sides. Manu both sides of Laplace transform apply just the L of y double dash plus 6y dash plus 8y is equal to L of 2. Now, so similarly, Manu alaga L and both sides apply just the L of y double dash. And take it. So, take a look apply just the applying Laplace transforms on both sides. So, we get L of uh, y double dash plus 6 into L of y dash plus. 8 into L of y is equal to 2. So L of y double dash into formula into S square into L of y minus S into y at 0 minus y dash at 0. Plus 6 into L of y dash into S into L of y minus y at 0. Plus 8 into L of y is equal to L of 2. Substituting the values of y at 0 is equal to 0 and y dash at 0 is equal to 0, we get so y at 0 on 0 by 10 d, y dash at 0 on 0 by 10 d. Similarly, as the y double dash done. So L of y dash loan y at 0 on 0 by 10 d. Then we get s square into L of y and a term in the round on the middle 0 sepotai. S into L of y and a term in the round on the middle 0 sepotai. Plus 8 into L of y is equal to L of 2. Man, L of y and a term in y at s ga consider just count down. So y at s can start yes code down right to s square into y at s plus 6s into y at s plus 8 into y at s is equal to L of 2 means 2 by s. We know that L of k equal to k by s. And then the equation is as follows. S square into y of s plus 6s into y of s plus 8 into y of s is equal to 2 by s. Y of s common this one condi. S square plus 6, 6s plus 8 into y of s is equal to 2 by s. So y of s is equal to 2 by s into 1 by s square plus 6, 6s plus 8. So y of s is equal to 2 by s into s plus 2 into s plus 4. And the first thing is the in a differential equation with L and then apply this. L and then apply this to the L of y double dash L of y dash formulas and substitute this. Initial conditions y at 0 is equal to 0, y dash at 0 is equal to 0, substitute this. Then L of y and it would let the y L of y and y of s and 
ఎలా రెండు ఒకే రకమైన మీనింగ్ గా వాడుతూ ఉంటాం మనం సో వైఎఫ్ వస్తుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంచుతూ మిగిలిన మంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి తీసుకొచ్చేసాము సో ఈ ప్రాబ్లమ్ యొక్క ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇది అనమాట సో ఫస్ట్ స్టేజ్ గా ఏం చేస్తాం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ యొక్క డిఈస్ ఫార్ములాని అప్లై చేస్తూ వైఎట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చి ఒక ఫంక్షన్ గా తీసుకొస్తున్నాము ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ రెండో పార్ట్ ఏంటి ఎప్పుడైతే మీకు ఎలా వైఎఫ్ ఎస్ అని ఉందో దీనికి ఆన్సర్ కనుక్కోవాలి అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయాలి అటు మనం సో ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు బై టేకింగ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయాలి ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయాలి అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూస్తే ఎలా ఉంది ఒక పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేయగలిగే విధానంగా కనబడుతుంది సో దీని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ అప్లై చేస్తూ ఆ తర్వాత దీని మీద మనం ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తాం అనమాట therefore to find the inverse laplace transform of 2 by s into s plus 2 into s plus 4 we have to find the partial fractions first so 2 by s into s plus 2 into s plus 4 is equal to a by s plus b by s plus 2 plus c by s plus 4 so manam inverse లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కోవడానికి రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఎల్ఆఫ్ ఎస్ ఈజీ ఈక్వల్ టూ అని మనకు వచ్చిన తర్వాత లేదా వైఎఫ్ ఎస్ ఈజీ ఈక్వల్ టూ అని వచ్చిన తర్వాత ఇది ఏ రూపంలో ఉందో చూసి దాన్ని బట్టి మనం ఎల్ ఇన్వర్స్ ని ఫాలో అవుతూ ముందుకు వెళ్ళాలి మనం సో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ని తీసుకోవాలి టూ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఏ బై ఎస్ ప్లస్ బి బై ఎస్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సి బై ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ సో మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటే కింద ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ వస్తుంది పైన ఏ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సి ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ మనం డినామినేటర్స్ రెండు క్యాన్సిల్ చేయడం ద్వారా న్యూమినేటర్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఏ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సి ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ సో టు ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ వి హ్యావ్ టు టేక్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ సో నువ్వు ఏం చేస్తాము ఏ బై ఎస్ ప్లస్ బి బై ఎస్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సి బై ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ కింద మనం ఎస్ కి పవర్స్ వన్ ఉన్నాయి కాబట్టి పైన మనం కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి అన్నటువంటి ఐడియాతో ఏబిసి తీసుకున్నాం సో ఎల్సిఎం కనుక్కున్నాం డినామినేటర్స్ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తాం అప్పుడు దగ్గర స్టేట్మెంట్ ఎలా వచ్చింది టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సి ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ అని వచ్చింది నవ్ సో దిస్ ఈస్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పెడితే ఈ బీ టర్మ్ బీ దగ్గర ఉన్న టర్మ్ సి దగ్గర ఉన్న టర్మ్ జీరోస్ అయిపోతాయి దెన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఏ అని వస్తుంది సో ఇక్కడ జీ ఎస్ జీరో పెడితే టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ అవుతుంది టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఏ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ వన్ బై ఫోర్ ఇప్పుడు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ పెడితే అవుతుంది ఏ దగ్గర ఉన్నటువంటి టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది సి దగ్గర ఉన్న జీరో అయిపోతుంది టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ఇంటూ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అయితే టూ అవుతుంది టూ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది సో మైనస్ ఫోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై టూ ఇప్పుడు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ పెడితే ఏ దగ్గర ఉన్న టర్మ్ బి దగ్గర ఉన్న టర్మ్ జీరోస్ అయిపోతాయి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సో సి ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ టూ సో సి ఇంటూ ఎయిట్ సో సి ఇంటూ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ సో సబ్జెక్ట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏబిసి ఇన్ ఏ బై ఎస్ ప్లస్ బి బై ఎస్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సి బై ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ఏ అంటే వన్ బై ఫోర్ బి అంటే మైనస్ ఫోర్ బై టూ సి అంటే వన్ బై ఫోర్ సబ్జెక్ట్ చేస్తాము దెన్ వీ గెట్ టూ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ అనేటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా మనం పెడితే ఇస్తే అది వన్ బై ఫోర్ ఎస్ ప్లస్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్